մեր մեջ կան զիվորականներ Վարժան Ավետիսյանը միջև վերջերս պաշտպանության նախարարության գլխավր շտաբի գնդապետեր ռազմական իրավաբան նա չի դիմացել այն կեղցիքի մեկենայի որին վերացվում է համակարգը եւ դուրս է եկել համակարգից որպիսի պայքարի հետո մի ասեք որ կորցնելու բան չունենք այո ունենք բայց վտանգը կորցնելու շատ ավելի մեծ է քան մեր անձնական փոքրիկ կարիերաները աշխատավարձները եւ բարգավաճումը Վարուժան Ավետիսյան Սրելի այնակիցներ, Սրելի վանազորցիներ, իմ գործընկերները կարծես թե այն ինչ որ մտածել էի ասելու հիմնականում ասացին, հորդորի տեսքով երևի ձեզ կդիմեմ։ Մի հարց ուզում եմ տալ այս պետականության տոնի օրով, պետականության վերականգնման տոնի օրով ուզում եմ մեզ բոլորից մի հարց տալ։ Ունենք մենք արդյոք պետություն, թե ոչ։ Այս պետությունը մերն է, մեր ազգի գործիքն է, որ պիտի ծառայի մեր շահերի իրացմանը, մեր նպատակների իրագործմանն ու մեր խնդիրների լուծմանը, թե ոչ։ Կլինեն մարդիկ, որ կասեն, այո, մեր պետությունն է։ Մարդիկ կլինեն, որ կասեն, եղած չեղած մի հաշիվ է։ Ցավոք վիճակն ավելի վատ է։ Այս պետությունը, որ պիտի դառնար մեր երազանքների ու նպատակների իրականացման այդ համապիտանի գործիքը մեր քաղաքական ամփորձության պատճառով ստեղծվեց որպես աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների շահերի սпасարկման գործիք այդ ուժերի միջոցով այդ ուժերի ազդեցության ներքո մեր կեղծ վերնախավը, որ պիտի որպես գլուխ խնամ տաներ ազգին ու հայրենիքին եւ այդ պետությունը որպես միջոց օգտագործելով իրականացնել մեր նպատակները ձևավորվեց տրկամիտ ապա շնոր ապիկար եւ ազգուրած մարդկանցից հետզետե այդ մարդիկ դուրս մղեցին վերին օղակներից քիչ թե շատ ազգի ու հայրենիքի մասին մտածող մարդկանց համախմբվեցին, կոնսոլիդացվեցին եւ ստեղծեցին մի կուր իրենց շահերի եւ իրենց օտար տերերի շահերի սпасարկման համար ստեղծեցին մի կուր կառավարման համակարգ, որը սնվում է բառի զբուն իմաստով մեր հայրենիքի ապագայով, մեր սերունների ապագայով, մեր արյամ ու կյանքով։ Այս պետությունը իրականում որպես համակարգ բաց հարձակապես որևէ առնչություն չունի հայի հայազգի նրա երազանքների ու նպատակների հետ ընդհակառակը սա արդեն վերածվել է ցեղասպանության գործիքի այն որպես գործիք օտարները եւ նրանց տրկամիտ տեղի կառավարիչները օգտագործում են մեր երկիրը կեղեկելու, թալանելու եւ մեր ժողովրդին արտագաղթեցնելու համար։ Ինչ է սա եթե ոչ ցեղասպանություն։ Ուրիշ ինչ կերպ է լինում ցեղասպանությունը։ Ուրեմն են շփոթվենք որ այդ մարդիկ մեր նման հայի ազգան ունեն կրում։ Ուստի պետականության այս տոնի օրով մենք պիտի հասկանանք որ անունը կա, ամանումը չկա։ Եվ պետք է ստեղծենք իրական հայկական պետություն եւ մենք կարող ենք ստեղծել այդ պետությունը ինչպես իմ գործընկերները նշեցին Ալիք Հենիգոմշան առաջինը խոսեց հավատի մասին առաջինը մեզ պետք է այդ հավատը մենք պիտի տոգորվենք հավատով մենք պիտի հիշենք մեր փառավոր անցյալը հիշենք որ մենք հայկնահապետից ժառանգներն ենք եւ մենք միշտ կանգնել ենք մեր ազատությունը պատիվ նոր արժանապատվությունը ընկճելու եւ մեզ տրկացնելու միտումներ ունեցող ուժերի դեմ եւ որպես կանոն միշտ ի վերջո հաղթող ենք դուրս եկել մենք նույնիսկ առանց պետության կարողացանք սարդարապատյան հակա հարված տալ մեր դարավոր ճշնամուն եւ այդ շփրտել նրան ապա ինչ էր մենք կարող ենք անել եթե մենք ունենանք մեր ազգային պետությունը մի մտածեք այսօրվա չափանիշներով մի մտածեք օտարի ձեռքով մեր աչքերին դրած սև ակնոսներով աշխարին նայելու 
տարբերակով հանենք այդ ակնոցները նայենք ինքներս մեր ներսը նայենք ինքներս մեզ եւ հասկանանք որ մենք ունենք ահրելի կարողություններ մեր երկիրը գանձարան է մեր մարդը հայ մարդը իր մեջ ներառում է մարդկային հանճարը արարչական ոգին եւ բոլոր հունարներ ու շնորհները որոնց միաձուլումը կարող է տալ այնպիսի զարգացում որ մենք նույնիսկ այսօր մեր գիտակցության սահմաններում չենք կարող պատկերացնել ժողովուրդ ուրեմն են տոգորվենք հավատով մեր պատիվը ազատությունն ու արժանապատվությունը գերադասենք մեր ֆիզիկական գոյությունից նույնիսկ մեր երեխաների ֆիզիկական գոյուց գոյությունից որովհետև ամփարունակ կյանքը շատ ավելի վատ բան է քան ուղակի ազատության համար արժանապատվության եւ հանուն պատվի զողողության գնալը ուրեմն տոգորվենք հավատով գերադասենք պատիվը արժանապատվությունն ու ազատությունը ֆիզիկական գոյությունից տոգորվենք սիրով մեր այրենիքի մեր անցյալի ու այն ապագայի նկատմամբ որը պիտի գա եւ հարգենք մի միանց սիրենք մի միանց սիրենք մեր հայրենիքը համախմբվենք ու միասնաբար պայքարենք հանուն նոր հայաստանի հանուն այն հայաստանի որը վաղն է գալու եւ այդ վաղվա հայաստանը այս օրվանից մենք պետք է կրենք մեր մեջ այս օրվանից մեր միջից մենք պետք է հանենք այն բոլոր բացական երևույթները որ այս տարիների ընթացքում ներմուծվել են մեր կյանք պիտի մերժենք այդ բոլոր բացականը եւ մենք կստեղծենք այնպիսի պետություն որը որպես գործիկ օկտագորցելով հայությունը նախ կվերացվի տարածաշրջանում ազդեցիկ գործ ունի հետո մենք կկարողանանք մեր գանձարանը բացել ամբողջ մարդկության համար մենք ամբողջ մարդկության համար անելիկ տալիկ եւ ասելիկ ունենք եւ այդ բոլորը մեր մեջ է թաղված եւ մեր երկրում է մեր աչքի առաջ ու մենք դա այս պահին մեծավ մասամբ չենք տեսնում բայց կգա ժամանակ եւ այդ բոլորը մենք եւ կտեսնենք եւ իրականացնենք եւ մեր կյանքը կփոխենք եւ աշխարը կփոխենք մեզ մեծ առակելություն է սпасվում եւ բոլոր հաղթանակները մեզ են սпасվում ճակատագրի նվերը չի ուշանա եկեք աշխատենք պայքարենք եւ անպայման կհասնենք արցունքի շնորհակալություն